గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం మంగళవారం ఉదయం గ్లోబల్ క్యూస్ అయితే సపోర్టివ్గా ఉన్నాయి గాంధీనగర్ నుంచి ఇప్పుడు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది మేబీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పాయింట్స్ లాభం అనేది ఓపెనింగ్లో కనిపిస్తుంది లాస్ట్ నైట్ డౌజోన్స్ వరుసగా పదకొండవ సెషన్ని లాభాలతో ముగించింది ఫెడ్ రిజర్వ్కి సంబంధించిన సమావేశం ఎఫ్ఓఎంసి మీట్ ఇవాళ రేపు జరుగుతుంది రేపు నైట్ మన కాలమానం ప్రకారం డెసిషన్స్ వెలువడతాయి బహుశా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ హైక్ అనేది అందరూ ఊహిస్తున్నది ఇప్పుడు మేబీ మరొక హైక్ కూడా ఉండొచ్చు రెండవ హైక్ ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇప్పుడు అంచనా వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి మరొక రేట్ హైక్ కూడా సిద్ధంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సుమారుగా ఒక నలభై పాయింట్లకు పైగా లాభాన్ని సూచిస్తోంది సో ఇవాళ ఈ గ్యాప్ ఆప్ ఓపెనింగ్ను నిలబెట్టుకోవటం చాలా చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ డేస్గా నిఫ్టీ లో పాయింట్ ఆఫ్ ది డే దగ్గర క్లోజ్ అవుతుంది ఇది కొంత ఆందోళన కలిగించే అంశం సో లా నిన్న కూడా చూసాం మనం రెండున్నర సుమారుగా రెండు ముప్పై వరకు కూడా బెటర్గానే ఉంది నిఫ్టీ అక్కడ నుంచి ఒకసారిగా ఐటీసీ న్యూస్ వచ్చింది హోటల్ బిజినెస్ డీమర్జ్ అనేది సో సెలా న్యూస్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కావచ్చు సెలా న్యూస్ కావచ్చు లేదా మార్కెట్ దీన్ని అంతగా ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే పూర్తి ఎగ్జిట్ కావడం లేదు ఐటీసీ ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉంచుకుంటానంటుంది సో అది కూడా బహుశా మార్కెట్కి నచ్చలేదు వాట్ ఎవర్ బి ది రీజన్ ఐటీసీలో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ వచ్చింది సో దీంతో మనకు నిఫ్టీ ఒకసారిగా కిందకి జారిపోయింది ఎందుకంటే ఐటీసీ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ నిఫ్టీస్ జర్నీ ఈ సంవత్సరంలో ఈ ఏడాదిలో ఇయర్ టు డేట్ ఇప్పుడు దాకా చూస్తే మనం నిఫ్టీ భారీగా పెరిగిన సంగతి మనకు తెలిసిందే ఇందులో మూడు వందల ఆరు పాయింట్ల కంట్రిబ్యూషన్ ఐటీసీ నుంచే వచ్చింది టాప్ కంట్రిబ్యూటర్ తర్వాత ఐసిఐసి బ్యాంక్ వన్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఎల్ఎన్టీ వన్ ఫార్టీ టూ పాయింట్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వన్ ఫార్టీ పాయింట్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నైంటీ నైన్ పాయింట్స్ ఇలా మన కంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి నిఫ్టీ జర్నీలో ఈ ఏడాదికి సంబంధించి అండ్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ఫోసిస్ అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ యూపీఎల్ హిందాల్కు ఇలాంటివి నిఫ్టీని నష్టాల్లోకి నెట్టే ప్రయత్నం చేశాయి సో ఐటీసీలో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనేది ఒక కారణం నిన్న అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాస్ట్ టూ డేస్లో ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైగా నష్టపోయింది సో ఇది కూడా ఒక కారణం ఎందుకంటే రిలయన్స్లో కూడా ఒక ట్రిగ్గర్ ఏం లేదు జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సంబంధించిన ఈ ప్రైస్ డిస్కవరీ మెకానిజం అయిపోయింది ఇంకా రిలయన్స్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి యాక్షన్ లేదు ఇంకా మూడోది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మెర్జర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నాలుగోది బ్యాంక్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ రిజల్ట్స్ అయిపోయాయి సో ఇంకా ఫ్రెష్ ట్రిగ్గర్స్ మనకు ఈ పరంగా ఎందుకంటే ఇవన్నీ మార్కెట్స్ని డ్రైవ్ చేసిన స్టాక్స్ ITC, Reliance, HDFC Bank and other banks like ICICI Bank House. Kotak, for instance, Kotak ne thieez kundte, ipidu valuation concerns kan pishu nai, irundho di succession, Uday Kotak tharavate, yavaru bank ni lead chees tharu, anneed guda oka concern. So, ila manakku important stocks anni guda, okta kutika zaru kundte nai, nifty launchi. Ante, inka vati lho peddhaga price action, positive side, unde avu kaasal leo. Mari, ye kotta leaders emerge kawal ipidu. ఎలాంటి టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఏదో ప్రయత్నిస్తోంది బట్ నాట్ ఎలాంటి అదర్ ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకున్న స్టాక్స్లోనే మరికొక ఫ్రెష్ ట్రిగర్స్ అవసరం కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ దే షుడ్ బి ప్యూర్ లిక్విడిటీ సో ఎర్నింగ్స్ టెస్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనకు నడుస్తుంది పరీక్ష నడుస్తుంది ఈ పరీక్ష తర్వాత ఫలితాలు వస్తాయి ఏమిటి అప్గ్రేడ్స్ ఉన్నాయా డౌన్ గ్రేడ్స్ ఉన్నాయా ఎన్ని అప్గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని డౌన్ గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా పెర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది దీన్ని మనం మార్కెట్స్ చాలా కీలకంగా భావిస్తున్నాయి సో నెక్స్ట్ బిగ్ ట్రిగర్ కోసం మార్కెట్ ఎదురు చూస్తుంది అది గ్లోబల్ ట్రిగర్ కావచ్చు బహుశా మేబీ ఏ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇవాళ చూస్తున్నాం మనం చైనాలో వాళ్ళు అక్కడ స్టిములస్ని అనౌన్స్ చేయటం కారణంగా హ్యాంగ్సంగ్ లాంటి ఇండెక్స్లు భారీగా పెరిగాయి సో అది మనకు చైనా బాగుంటే మనం బాగుండం అది కూడా ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది సో ఆ సమీకరణాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రిలయన్స్ నిన్న ఒక న్యూస్ నేను చూశాను ఇవాళ పేపర్స్లో ప్రధానంగా వచ్చింది రిలయన్స్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ఏ వెరీ బిగ్ వే సో దీనికోసం రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్తో టైప్ చేసుకుంది బ్రూక్ ఫీల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలాగే డిజిటల్ రియాలిటీ ట్రస్ట్ ఇది యూఎస్కి సంబంధించిన కంపెనీ సో ఈ కంపెనీలతో కలిసి డేటా సెంటర్స్ని దేశవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేయబోతుంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సో మనం మాట
ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పటి వరకు మనకు ఇండియన్ మార్కెట్స్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఈ ఏడాదిలో నిన్న కూడా ఆఫ్ కోర్స్ సమ్ బ్లాక్ డీల్స్ ఏవో జరిగాయి అందుకని పెద్ద ఫిగర్ కనిపిస్తుంది అదర్ దాన్ దట్ ఆల్సో ఎఫ్ఐఎస్ స్టిల్ ఇప్పటికీ మనకు క్యాష్ మార్కెట్స్లో కొంటూనే ఉన్నారు అండ్ ఐటీలో మనం గమనిస్తే ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న నాలుగు స్టాక్స్తో పాటు ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఒక కారణం లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ మార్కెట్ నష్టాలకు సో దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉంది గత రెండు క్వార్టర్స్గా ఇన్ఫోసిస్ దయనీయమైన స్థితి కొనసాగుతోంది సో ఇది మరొక ఒకనొకప్పుడు విప్రో మనకి ఏ పరిస్థితిలో కనపడింది ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ ఆ పరిస్థితిలో కనిపిస్తోంది సో చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి బయటకు రాగలుగుతుందా లేదా అనేది సో ట్వంటీ కే వచ్చినట్లే వచ్చి వెళ్ళిపోయింది మరి మళ్ళీ మళ్ళీ ట్వంటీ కేని ఈ నెలలో చూసే అవకాశాలు లేవు ఎందుకంటే మనకు వీ 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 స్టిల్ హ్యావ్ జస్ట్ ఫోర్ సెషన్స్ ఇన్ దిస్ మంత్ ఎఫ్ఎన్ఓ పరంగా చూస్తే ఇంకా మూడు సెషన్సే మిగిలి ఉన్నాయి ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి సో ట్వంటీ కే కనపడినట్లే కనపడి మెరుపులా మెరిసి మాయమైపోయింది ఒక పది ఇరవై పాయింట్ల దూరంలో మనం మిస్ అయిపోయాం సో మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ బెటర్ లక్ అనుకొని ముందుకు సాగాల్సిన పరిస్థితి సో ఇక్కడ మనం గ్లోబల్ వర్సెస్ లోకల్ క్యూస్ గమనిస్తే గ్లోబల్గా మనకు డాలర్ ఇండెక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ చేరింది క్రూడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ నుంచి ఎయిటీ త్రీకి వచ్చేసింది ఇది చాలా నెగిటివ్ అంశం మనకు క్రూడ్ ప్రైసెస్ పెరగటం అలాగే ఇతర కమాడిటీస్ కూడా భారీగా పెరిగాయండి రైస్ అలాగే ఫుడ్ గ్రైన్స్ ధరలన్నీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ పామ్ ఆయిల్ లాంటి రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ ధరల వరకు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి లాస్ట్ వన్ మంత్లో టెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఈచ్ కమాడిటీ ఇది ఇటు ఇన్ఫ్లేషన్ పరంగా చూసినా మన కంపెనీలకి లైక్ సే ఏ బ్రిటానియానో ఉంది వాళ్ళకి రా రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ పెరిగితే ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ బ్రిటానియా సో ఇది కూడా మనం మార్కెట్స్లో కీలకంగా భావించాల్సిన అంశం సో మనం స్థూలంగా గమనిస్తే మనం చెప్పుకోదగింది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి చాలా కాషస్గా ఉండాల్సిన ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు సమ్మర్ ర్యాలీ దాదాపుగా అయిపోయింది ఇక మాన్సూన్ వచ్చేసింది సో సీజనల్ చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయో మనం కూడా సీజన్ తగ్గట్లుగా మారాలి సో సమ్మర్లో బ్రహ్మాండంగా పరుగులు తీసాం కదా అని వింటర్లో కొంచెం తలుపులు వేసుకొని జాగ్రత్తగా వెచ్చగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది సో ఆ సీజనల్ ట్రెండ్స్కి తగ్గట్లుగా మనం కూడా మన వ్యూహాన్ని మన ప్రవర్తనని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మొన్నట్లాగా మొన్నటి వరకు చూసిన ఉత్సాహం అనేది మార్కెట్స్లో మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాతే అగ్రెసివ్నెస్ అనేది మళ్ళీ మనకు అవసరం అవుతుంది అప్పటి వరకు కొంచెం సీట్ బెల్ట్స్ పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది కుటుంబ వారు ఏమంటారు మీరు అండి మార్కెట్స్ అయితే క్లియర్ లేదు అనమాట ఇప్పటికి కూడా కన్సల్టేషన్ మోడ్ లోకి వెళ్తున్నాయి అది క్లియర్ గా నిన్న మొన్న కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏదైతే శుక్రవారం నాటి సెల్లింగ్ ప్రెజర్ అయిందో అనమాట అది కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ర్యాలీస్ లో అనమాట కొన్ని కీలకమైన స్టాక్స్ లో అడప తడపన్ అనమాట సెల్లింగ్ బోర్డ్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కూడా రావటం మనం చూస్తున్నాం అండ్ వన్ పాయింట్ అనమాట చాలా మంది ఇగ్నోర్ చేసింది కానీ క్లియర్లీ మార్కెట్ మైండ్ పైన పే చేస్తుంది జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రైస్ డిస్కవరీ టైం అప్పుడు ఏదైతే రిలయన్స్ ప్రాప్ అప్ అయిందో దాని వల్ల చాలా మంది స్టక్ అయ్యారు అని చెప్పేసి జనరల్లీ మార్కెట్ గాసిప్ కూడా అందుకని చెప్పేసి మార్కెట్ లో అనమాట రిలయన్స్ లో గణనీయమైన వీక్నెస్ రావటం అది ఇండిసిస్ ని డ్రాక్ చేయటం కూడా చూస్తాం దాంతో పాటు నిన్న ఐటీసీ కూడా అనమాట డివర్చర్ న్యూస్ పైన ఎనివే బయో అండ్ రూమర్స్ ఎలా న్యూస్ అన్నట్టు అనమాట ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావటం కూడా మార్కెట్స్ నిరాశపరిచింది అని చెప్పేసి అనుకోవాలి అయితే ఇదేమన్నా ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే మాత్రం నేను అనుకోవటం మాత్రం టోటలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎందుకంటే రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తున్నాం మార్కెట్ అన్చార్టెడ్ టెరిటరీ లో ఉన్నాయి హిస్టారిక్ హైస్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి లాభాలు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు కరెక్షన్ వస్తుంది అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం మార్కెట్ లో ఏ ఈవెంట్ ఎక్కడి నుంచి ట్రిజర్ చేస్తుంది అనేది అనమాట అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన కరెక్షన్ ఆల్రెడీ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ కాదు బట్ డెఫినెట్లీ అట్ లోవర్ లెవెల్స్ అనమాట బయింగ్ కూడా సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో వస్తుంది సెలెక్ట్ సెగ్మెంట్స్ లో వస్తుంది అది రూల్ అవుట్ చేయలేం కాబట్టి ఏదో షార్ప్ గా ఒకే రోజు ఐదు ఆరు వందల పాయింట్లు నిఫ్టీ పడిపోతుంది అనే భయం మాత్రం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తాను అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వాటిలో ఈవెంట్స్ డిక్టేట్ చేస్తున్నాయి ఆయన లైక్ ఎల్లేంటి ఇవాళ స్పెషల్ డివిడెండ్ ఉంటుంది అంటున్నారు అదే విధంగా బైబ్యాక్ కూడా ఉంది బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఏది పెడతారు క్వాంటమ్ ఎంత పెడతారు ఎన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ బైబ్యాక్ క్వాంటమ్ పెడతారు అనేది కూడా కీలకం
ఓన్లీ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ తగ్గుతా ఉందంటే తగ్గట్లేదంట నిదర్శనం గిఫ్ట్ నిఫ్టీలో నిన్న హైయెస్ట్ టర్న్ ఓవర్ అయింది ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ బిలియన్ డాలర్స్ అయింది నిన్న ట్వంటీ ఫోర్త్ నాడు అంటే ఇక సెటిల్ అయిపోయింది సింగపూర్ నుంచి ఇక్కడికి మైగ్రేషన్ అయిన తర్వాత గిఫ్ట్ నిఫ్టీలో ఇక కంటిన్యూస్ గా వాల్యూమ్స్ లాగిన్ అవుతాయి అండ్ దట్ విల్ డిక్టేట్ ప్రీ మార్కెట్ యాక్టివిటీ మన దగ్గర అనేది కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి అయితే నిన్న సెలెక్ట్ స్టాక్స్ రిజల్ట్స్ కూడా అనమాట ఇండికేషన్ ఇస్తున్నాయి సెట్టర్ లైక్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ రిజల్ట్స్ వీక్ గా వచ్చినాయి అంటే మేబీ కెమికల్ స్టాక్స్ కి ఇంకా పెయిన్ ఉంది అని చెప్పేసి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది టాటా స్టీల్ ది చూసిన రిజల్ట్ వాళ్ళ యూరోపియన్ ఆపరేషన్స్ ఏ విధంగా డ్రాగ్ చేసింది అనేది చూడాలన్నమాట మ్యాక్రో ఈవెంట్స్ అంటామా క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఎయిటీ డాలర్స్ పైన నిలబడుతుంది కానీ ఒక పాజిటివ్ ఏంటంటే మన దగ్గర రూపాయి స్ట్రెంత్ అని అవుతుంది ఎఫ్ఐ ఇన్ఫ్లోస్ గణనీయంగా ఉండటంతో లాస్ట్ సిక్స్ వీక్స్ లో రూపాయి ఎయిటీ టూ కిందకి రావటం అండ్ స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించడం ఒక పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి అయితే నిన్న ఎఫ్ఐఎస్ వెరీ మోడరేట్ సెల్లింగ్ ఎస్ దాన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ సెల్లింగ్ చేశారు వేరేస్ డిఐఎస్ బైంగ్ చేశారు మనం ఇది వరకు కూడా అంటున్నాం పెరిగేటప్పుడు అమ్ముతారు డిఐఎస్ పడేటప్పుడు అనమాట ఎట్ లోవర్ లెవెల్స్ సపోర్ట్ ఇస్తారని అదే కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి అయితే క్లియర్లీ ఆప్షన్ యాక్టివిటీలో చూస్తే మాత్రం నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇస్ ద క్లియర్ పెయిన్ పాయింట్ అండి అది రికగ్నైజ్ చేయాలి నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కింద ఉన్నంత సేపు మార్కెట్స్ వీక్ అనే అనుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే కాల్స్ కూడా మాక్సిమం పైలప్ అయిన ఇప్పుడు ట్వంటీ థౌజండ్ దగ్గర కాదు తగ్గిపోయి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గరే ఎందుకంటే రేపే సెటిల్మెంట్ కూడా అదే పుట్స్ ఎక్కడ పైలప్ అయి ఉన్నాయంటే కనుక నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గరే ఉన్నాయి అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా ఉన్నాయి కానీ జస్ట్ టూ డేస్ లో అంటే ఇవాళ రేపట్లో నైన్టీన్ ఫైవ్ టెస్ట్ చేస్తుంది అంటే మాత్రం కొంచెం డిఫికల్ట్ అని చెప్పేసి అనాలి కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు వాచ్ దిస్ ఆప్షన్ యాక్టివిటీ టూ డేస్ కూడా అనమాట అండ్ రోల్ ఓవర్స్ కూడా ఏమవుతున్నాయి నెక్స్ట్ సిరీస్ అనేది కేర్ఫుల్ గా చూస్తే నెక్స్ట్ సిరీస్ విన్నర్స్ అయ్యి అనేది కూడా మనం గేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది హై డెలివరీస్ మనం చూస్తూ ఉంటే లాస్ట్ టూ డేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎఫ్ఎండోలో ఎస్పెషల్లీ డెలివరీస్ చూస్తూ ఉంటే కనుక హిందుస్థాన్ యూనిలెవర్ సన్ ఫార్మా పవర్ గ్రిడ్ గాడ్రేజ్ కన్స్యూమర్ హెచ్సిఎల్ టెక్ పెట్రోనెట్ వీటిలో డెలివరీస్ కనిపించింది స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ బిల్డప్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఆర్ఈసి లిమిటెడ్ క్యాన్ఫిన్ హోమ్ సన్ టీవీ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పిఎఫ్సి జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఓఎన్జిసిలో లాంగ్స్ కూడా బిల్డప్ కనిపించింది స్పెక్యులేటివ్ షార్ట్ బిల్డప్ ఎక్కడ కనిపించింది అంటే కనుక రిలయన్స్ లో డిక్సన్ లో శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ కోటక్ బ్యాంక్ టీవీఎస్ మోటార్ టెక్ మహీంద్రా మారుతి అదేవిధంగా కాస్త కవరింగ్ కూడా వచ్చింది సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో ఫ్రమ్ లోవర్ లెవెల్స్ అనమాట అది ఏబిఎఫ్ఆర్ఎల్ టాటా కెమికల్ కోఫోర్జు బలరాంపూర్ చీని దీపక్ నైట్రేట్ పర్సిస్టెంట్ దివి ల్యాబ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎట్లా ఉంది ఎట్లా స్టక్ అయిపోయి ఉన్నారంటానికి నిదర్శనం రేపు ఎఫ్ అండ్ ఓ సెటిల్మెంట్ పెట్టుకుని కూడా అనమాట ఇంకా ఫైవ్ స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి నిన్న కొత్తగా రెండు యాడ్ అయినాయి పైగా కెనరా బ్యాంక్ నిన్న రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక బల్జ్ వచ్చి ఏ విధంగా క్లోజింగ్ లో వీకెన్ అయిందో చూసాం కెనరా బ్యాంక్ ఆర్బిఎల్ డెల్టా పిఎన్బి ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అంటే పొజిషన్స్ ఎవరు తీసుకోలేరు ఈ సెటిల్మెంట్ లో స్పెక్యులేటివ్ గా ఎవరన్నా షార్ట్స్ ఉంటే కంపల్సరీగా ఇక వైండ్ అప్ చేసుకోవాలి పొజిషన్స్ ఇవాళ చేసుకుంటారా రేపు చేసుకుంటారా ఆర్ డెలివరీస్ పెడతారా ఎందుకంటే డెలివరీ డ్రివెన్ కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను అందుకని ఇలాంటి పొజిషన్స్ అనమాట ఆ కౌంటర్స్ లో నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ లో ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాయి అన్నది కూడా యాక్టివిటీ డిక్టేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో ఇవాళ కీలకంగా అనమాట కొన్ని స్టాక్స్ లో మూవ్ అయితే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కూడా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎల్ఎన్టీ ఏషియన్ పెయింట్స్ బజాజ్ ఆటో అండ్ టాటా మోటార్స్ మెయిన్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య అవుట్ పెర్ఫార్మర్ అన్నిటికంటే కూడా టాటా మోటార్స్ కాబట్టి టాటా మోటార్స్ రిజల్ట్స్ కూడా ఇవాళ ఉంది అండ్ ఎస్బీఐ లైఫ్ జుబ్లెంట్ ఫుడ్ కూడా అన్నమాట ఇవాళ ఉన్నాయి అయితే సుజులాన్ ఏదైతే స్పెక్యులేటివ్ గా రీసెంట్లీ కంటిన్యూస్ అప్పర్ సర్క్యూట్ స్టచ్ అవుతుంది కాస్త పెద్ద ఆపరేటర్లు లైక్ ముకుల్ అగర్వాల్ వీళ్ళందరూ కూడా కొంటున్నారని చెప్పేసి స్టాక్ ఇరవై దాకా తీసుకొచ్చారు అది కూడా ఫోకస్ లో ఉంటుంది అనమాట చ
రీసెంట్లీ బాగా రన్ అప్ అయింది మేబీ కరెక్ట్ మోడ్ లో ఒకసారి ఐటీసీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ వస్తే యూ కెన్ స్టార్ట్ అక్యూములేటింగ్ అయితే ఇక్కడ ఒక స్మాల్ కంపెనీ బిలాంగింగ్ టు ఐటీసీ గ్రూప్ చాలా మంది మర్చిపోతున్నారు అది నిన్న మంచి వాల్యూమ్స్ కూడా లాంగ్ అయ్యి ఇది కనిపించింది ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ హౌస్ విచ్ ఈస్ అరౌండ్ త్రీ థర్టీ ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై ఐటీసీ దాని బిజినెస్ అంతా కూడా ఐటీసీ హోటల్స్ తోటి వస్తుంది సెపరేట్ లిస్టెడ్ కౌంటర్ వెరీ స్మాల్ ఈక్విటీ విత్ వెరీ హై బుక్ వాల్యూ కాబట్టి రేపు డిమర్జర్ అయిన తర్వాత ఈ స్టాక్ ఇక్కడి నుంచి డబుల్ అయిపోయినా కూడా సర్ప్రైజ్ కాలేము కాబట్టి ఆపర్చునిటీస్ స్టోరీస్ డీటెయిల్డ్ గా ఒక్కొక్కటి అనమాట ఈ ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది స్టడీ చేస్తే ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ గుడ్ స్టాక్స్ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి పోర్ట్ఫోలియో రీషాఫుల్ చేసుకోవడానికి ఎక్సలెంట్ టైం కూడా ఇప్పుడు ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎక్కడ విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఉందో ఆ స్టాక్స్ కొనొచ్చు ఎక్కడ విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ లేదు ఆ స్టాక్స్ నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం న్యూస్ లోనే కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వమని చెప్తాను రైట్ సో ఐటీసీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ది న్యూస్ ఇవాళ కూడా బహుశా ఐటీసీలో ఏ విధమైన రియాక్షన్ ఉంటుంది ప్రైస్ రియాక్షన్ మాకు మిత్రులు కరెక్ట్ చేశారు నన్ను నేను అన్న అనుకుంటాను ఐటీసీలో ఫార్టీ పర్సెంట్ వాటానే ఉంచుకుంటోంది హోటల్స్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చేస్తుందని నేను రివర్స్లో చెప్పానట సారీ ఫర్ దట్ క్షమించండి కరెక్ట్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు కృష్ణ కృష్ణ గారు పంపించారు ఈమెయిల్ అలాగే సెక్టర్ రొటేషన్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుందండి లాభం వచ్చినా ఆ రోజు నష్టం వచ్చినా కూడా ఇండెక్స్ పరంగా సెక్టర్ రొటేషన్ నేను చూసాను పవర్ స్టాక్స్ అన్నీ ఊపు అందుకున్నాయి తారా జోల్లాగా వెళ్ళిపోయాయి సట్లస్ జెల్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆర్ఈసీ సెవెన్ పర్సెంట్ మార్నింగే మనం న్యూస్ కూడా మాట్లాడుకున్నది ఎందుకు అనేది ఎన్హెచ్పిసి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఇవన్నీ బ్రహ్మాండమైన లాభాలు నిన్న ఇవ్వడం చూసాం సో సెక్టర్ రొటేషన్ బ్యూటిఫుల్గా జరుగుతోంది మార్కెట్స్లో రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్ మూమెంట్స్ చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం ఇప్పుడు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో క్రాంతి గారు మార్కెట్లో అందరూ కరెక్షన్ కరెక్షన్ అని కలవరించారు సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం రెండు సెషన్స్గా నిఫ్టీ పరంగా కావచ్చు ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా కరెక్షన్ వస్తుంది కొన్ని అయితే ఆల్రెడీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యాయి మిడ్ క్యాప్స్లో సో ఏమిటి ఈ ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని ఎవరైనా గదిలో అలా నిర్బంధించేసి ఒక్క స్టాక్ కొనండి ఈ స్టాక్ ఒక స్టాక్ కొనకపోతే మిమ్మల్ని ఈ గదిలోంచి వదలం అని నిర్బంధిస్తే ఏ స్టాక్ కొంటారు మీరు కొనే ఒక స్టాక్ వసంత్ గారు ఒకటి కాదు మూడు స్టాక్స్ కొంటా వసంత్ గారు ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కొంటాను వసంత్ గారు ఈ డిప్ లో సెకండ్ స్టాక్ వచ్చేసి హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ ఈ వాల్యుయేషన్స్ లో కూడా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి డెఫినెట్ గా పోర్ట్ఫోలియో ఉండాల్సిన స్టాక్ వసంత్ గారు థర్డ్ వచ్చేసేసి కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఒక స్టాండర్డ్ మేనర్ లో కొనుక్కోవచ్చు వసంత్ గారు హెడ్ రూమ్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బే కేక్ వాక్ కానీ ఏంటంటే నేను మూడో స్టాక్ డిసిఎక్స్ అంటారా అంటున్నాను ఆ మధ్య మీరు డిసిఎక్స్ గురించి చెప్పారు కదా ఒక స్టాక్ మంచి ఆపర్చునిటీ కొనుక్కోవడానికి వసంత్ గారు లాంగ్ టర్మ్ లో చూస్తే కనుక ఈ కన్సల్టేషన్ లో కొనుక్కోవచ్చు వసంత్ గారు నెక్స్ట్ వసంత్ గారు ఇండియన్ మార్కెట్ డెఫినెట్ గా ప్రతి డిప్ లో కొనాల్సిన మార్కెట్ వసంత్ గారు ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కడ వరీ అవ్వాల్సిన ఏం లేదు డెఫినెట్లీ ఇట్స్ బై ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ బై ఆన్ డిప్స్ గుడ్ మీతో బయింగ్ లిస్ట్ చెప్పించేశాను కాబట్టి ఇంకా అయిపోయింది మీతో పని నాకు అలాగే మార్కెట్ క్యాప్ పరంగా చూస్తే హిందుస్థాన్ యూనియన్ లేవర్కి ఐటీసీకి మధ్య ఒక టగ్ ఆఫ్ వార్ నడుస్తుంది విత్ ఇన్ ది ఎఫ్ఎంసిజి స్పేస్ ఎందుకంటే ఈ రెండు ఐదు ఆరు స్థానాల్లో ఉన్నాయి మార్కెట్ క్యాప్ పరంగా మనకి ఇండియన్ లిస్టెడ్ స్పేస్లో సో నిన్న ఐటీసీ అంతకుముందు ఈ డి మెజర్ న్యూస్కి ముందు ఇట్ వాజ్ ఇన్ ది ఫిఫ్త్ ప్లేస్ మార్కెట్ క్యాప్ పరంగా దాని నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు హెచ్ఎల్ ఫిఫ్త్కి వచ్చింది ఐటీసీ వెనక్కి వచ్చింది చూద్దాం ఈ రెండింటి మధ్య రేస్లో ఏ కంపెనీ విన్నర్గా నిలుస్తుందో రవీంద్ర గారు ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ లాస్ట్ టూ టైమ్స్ కూడా నెగిటివ్గా జరిగింది ఇవాళ కూడా అదేవిధంగా జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా ఈ ఇండికేషన్ అయితే కొద్దిగా నెగిటివ్ బయాసే కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ మార్కెట్ సో
ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను బజాజ్ ఫిన్స్ సర్వ్ అయితే కొద్దిగా పెరిగింది కూడా ఒక థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ సో ప్రాబ్లీ సైడ్ వేస్ టు లోవర్ సైడ్ బయాస్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోజు ఎక్స్పైరీ అగైన్ మనకి ఎల్లుండే మెయిన్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ అండ్ మంత్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంది నిఫ్టీలో సో దట్ విల్ ప్లే అరౌండ్ మోస్ట్ అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఇంతకుముందు మనం ఆల్ దీస్ డేస్ రేంజ్ అనేది మనం నైన్టీన్ సిక్స్ నుంచి ట్వంటీ టూ అనుకున్నాం ట్వంటీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అనుకున్న రేంజ్ ఇట్ స్లోలీ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ లోవర్ లెవెల్స్ సో ఫోర్ డేస్ లో ఎప్పుడైతే బ్రీచ్ అవుతుందో మేబీ ఆ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది విచ్ ఈస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి పడే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఎల్లుండి ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ వీక్ ఏదైతే ట్వంటీ థౌసండ్ కాల్ అండ్ పుట్ ఆప్షన్స్ ప్లే చేసిందో ఈసారి మేబీ నైన్టీన్ ఫైవ్ ఆర్ నైన్టీన్ సిక్స్ ప్లే చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో దట్ వీ నీడ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ బట్ ఏదైనప్పటికీ పుల్ బ్యాక్ వచ్చి నైన్టీన్ నైన్ సెవెంటీ నైన్టీన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పైన క్లోజ్ అవ్వాలి క్లియర్ గా అంటే ఇక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అవుతేనే ప్రాబ్లీ ఈ ఫాల్ అరెస్ట్ అనేది మనకి చార్ట్ పరంగా ఇండికేషన్ వస్తుంది అదర్వైజ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ టూ ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అండ్ దాని తర్వాత నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో డెఫినెట్లీ ఇండిసీస్ అయితే బయోన్ డిప్సెస్ వచ్చిస్తున్నాయి సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ అబౌ నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రాబ్లీ ఇట్స్ ఎ బయోన్ డిప్స్ బట్ ద డే నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద క్లోజ్ అయిన రోజు వీ షుడ్ ఎగ్జిట్ లాంగ్ పొజిషన్స్ ట్రేడింగ్ బెట్స్ కింద తీసుకుంటాయి కనుక సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఐ థింక్ మండే రోజు ఏదైతే డోజీ ఫామ్ అయిందో ప్రాబ్లీ సారీ ఫ్రైడే రోజు నిన్న దాని ఇండికేషన్ కొద్ది లోవర్ లెవెల్ రావటం చూసాం సో డోజీ లో కింద క్లోజ్ అవటం చూసాం విచ్ ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఆల్మోస్ట్ అక్కడే క్లోజ్ అయింది ఆఫ్ కోర్స్ ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రికవర్ అయింది క్లోజ్ ఐ మీన్ లోస్ నుంచి కూడా బట్ క్లీన్ సపోర్ట్ మనకి చూస్తే కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫార్టీ దగ్గర ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితేనే దర్ ఇస్ ఎ సపోర్ట్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పైన ఉన్నంతకాలం దర్ ఈస్ నో థ్రెట్ ఫర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో దట్ ఈస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో రెండు ఇండిసీస్ కూడా బయో డిప్స్ మనకు సూచిస్తున్నాయి అండ్ నిన్న మనకు చూస్తే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ తోటి ఎక్కువ ప్లే అవటం చూసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏయూ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అవటం చూసాం సిమిలర్లీ ఎఫ్ఎంసిజీలో సెల్లింగ్ అనేది కొనసాగుతుంది ఎక్సెప్ట్ ఫర్ కోల్గేట్ పామోలివ్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లాస్ట్ వీక్ లో ఏదైతే సెల్ ఆఫ్ చూసామో ఆ సెల్లింగ్ ఇంకా కొనసాగుతుంది మేబీ ఆ సెక్టర్ లో కొద్దిగా కేర్ఫుల్ ఉండాలి అండ్ లాస్ట్ నిన్న మనం మాట్లాడిన వన్ స్టాక్ మెక్డోవెల్ ఏదైతే ఉందో ప్రాబ్లీ అది కూడా ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ మనం చూసాం సో ఎప్పుడైతే హై ఓపెన్ అయ్యి ఫ్రైడేస్ లో కింద క్లోజ్ అయిందో సో ఐ థింక్ దట్స్ ఏ పేరీ సిగ్నల్ ఇన్ఫాక్ట్ బట్ డెఫినెట్ గా నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది టెన్ ఫార్టీ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ వస్తుంది మేబీ ఇంకో థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ పడితే కనుక ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ బ్యాట్ విత్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ యాజ్ స్టాప్ లాస్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలా వచ్చింది అంటే థర్టీ రూపీస్ ఇస్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ఒకవేళ పుల్ బ్యాక్ లో నైన్ నైన్టీ థౌసండ్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది దట్స్ వేర్ ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ అండ్ ఈ మధ్య మార్కెట్ లో వసంత్ గారు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ గా చూస్తే కనుక యాక్షన్ అనేది చాలా స్విఫ్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ గా జరగడం చూస్తున్నాం సో ఒకవేళ మనం టాప్ లో అమ్మలేకపోయినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ క్రాషింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ లో లో కొనలేకపోయినా కూడా అట్లనే పుల్ బ్యాక్స్ అవటం చూస్తున్నాం సో సేమ్ అబ్జర్వేషన్ లో నిన్న మనం ఉదయం ఆర్బీఎన్ఎల్ గురించి చెప్పడం జరిగింది డబల్ టాప్ ఫార్మేషన్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో వన్ షుడ్ ట్రై టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ అని సో దట్స్ వాట్ వీ హర్ సీన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక త్రీ డేస్ లోనే ఇట్ వెంట్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ సో నిన్న లాస్ట్ లో మనం చూసిన హౌ ఇట్ క్రాక్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఒకవేళ నేను ఎవరైనా ఉదయం అమ్మలేకపోయింటే కనుక అగైన్ ఒకవేళ ఫ్రైడే రోజు కూడా ఉంటే ఆ ప్రైస్ కన్నా లో కూడా వచ్చేయటం చూసాం సో దట్ వీ నీడ్ టు బి వెరీ వెరీ క్విక్ అండ్ స్విఫ్ట్ అన్నట్టు ట్రేడింగ్ ట్రేడర్స్ కి సజెస్ట్ చేస్తాను ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ అమ్మాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు బికాస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ విల్ బికమ్ ఏ సపోర్ట్ జోన్ అగైన్ సో అలానే వీ ఆర్ సీన్ స్టాక్స్ లైక్ ఒలక్ట్రా అండ్ ఆల్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి
ఇక్కడ లక్ష కిలోమీటర్లు టూ బడ్జెట్స్ బ్యాక్ అనుకుంటాను ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది లక్ష కిలోమీటర్ల మేరకు రైల్వే లైన్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలని వందే భారత్ ట్రైన్స్ రకరకాల మోడర్నైజేషన్ ప్లాన్స్ అలాగే సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ స్ట్రెంగ్ చేసుకోవటం ఇదంతా రైల్వేల్లో పెద్ద క్యాపెక్స్ థీమ్ సో దాని ప్రభావం డెఫినెట్లీ ఆర్వీఎన్ఎల్ లాంటి స్టాక్స్ మీద ఉంటుంది టిటాగర్ వ్యాగన్స్ లాంటి స్టాక్స్ మీద ఉంటుంది సో టిటాగర్ వ్యాగన్స్ మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇదే హై ఇదే హై అనుకుంటున్నాం బట్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ రీచ్ ఫోర్ ఫిగర్ వెరీ సూన్ ఆ తర్వాత ఇంకా పైకి వెళ్ళే అవకాశం ఇందాక మన క్రాంతి గారు చెప్పారు రెండు డిఫెన్స్ స్టాక్స్ అలాగే ఒక రైల్వే స్టాక్ను కూడా మనం కోర్ పోర్ట్ఫోలియోస్లో యాడ్ చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది ఇట్స్ ఏ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ థీమ్ కాబట్టి సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ ఎనర్జీ సెక్టర్ కూడా ఎనర్జీలోంచి అట్లీస్ట్ ఒకటి రెండు స్టాక్స్ని పోర్ట్ఫోలియోస్లో తప్పనిసరిగా కోర్ పోర్ట్ఫోలియోస్లో యాడ్ చేసుకోవాల్సిందే ఇవన్నీ ఎమర్జింగ్ థీమ్స్ కూడా ముఖ్యంగా ఎనర్జీలో అయితే చాలా రివల్యూషనరీ చేంజ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఇది మనకు ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఒక యాభై పాయింట్ల లాభంతో యాభై యాభై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో ఓపెన్ కాబోతోంది నిఫ్టీ సో అండ్ లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర కొంత కొనుగోళ్ల మద్దతు కూడా దొరికే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి చూద్దాం కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సార్ ఎస్జేబిఎన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఫార్టీ రూపీస్ దగ్గర ఉన్నాయి అది కాకుండా గార్వేర్ హైటెక్ ని కొనొచ్చా ఇప్పుడు అండ్ ఇది స్టీల్ స్ట్రిప్స్ వీల్స్ ది ఈ మూడిటికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలండి ఎస్జేవిఎన్ నిన్న ఒక భారీ ఆర్డర్ వచ్చింది కంపెనీ ఫైవ్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి ఒక అతిపెద్ద ఆర్డర్ కంపెనీ హిస్టరీలోనే భారీ ఆర్డర్ ఇది సో కుటుంబరావు గారు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎస్జేవిఎన్ ఫార్టీలో కొన్నారైనా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటారండి బట్ ఆయన పర్చేజ్ ప్రైస్ కి జస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ రూపీస్ కింద అనమాట స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని అయితే అంటాను అనమాట ఎందుకంటే పిఎస్యూ స్టాక్ రీసెంట్ గా ఎలాంగ్ విత్ అదర్ పిఎస్యూ స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ టు రీన్యూబుల్స్ లో ఇది కూడా అగ్రెసివ్ గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అనమాట ఎలాంగ్ విత్ ఆర్ఈసి గానీ ఇది గానీ ఇవన్నీ కూడా పెరగటం చూసాం మనం కాబట్టి ట్రైలింగ్ స్టాప్ అయితే పెట్టుకోవాలి మొమెంటం ఉంది స్టాక్ లో అండ్ బిజినెస్ మోడల్ కూడా మార్చుకుంటా ఓన్లీ ఏదో హైడల్ పవర్ పైన హైడల్ దీని పైన కాకుండా రీన్యూబుల్స్ కెళ్ళటం కూడా వన్ పాజిటివ్ అనమాట స్టాక్ కెన్ గో టు మచ్ హైయర్ లెవెల్స్ ఈక్విటీ పెద్దగా ఉన్నా కూడా ఫ్లోట్ అంత లేదండి అది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి సో ఆల్ పవర్ స్టాక్స్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఆర్డర్ బుక్ తో ఉన్నాయి ఇప్పుడు లైక్ రైల్వే స్టాక్స్ లాగా పవర్ స్టాక్స్ లోనూ అదే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ మోర్ గెయిన్స్ స్టీల్ స్ట్రిప్స్ అండ్ వీల్స్ అండ్ గర్వారే హైటెక్ స్ట్రిప్స్ అండ్ వీల్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి అండి స్టేబుల్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు హోల్డ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే ఇటు ఏదైతే ఆటోమొబైల్ భూమ్ అని అనుకుంటున్నామో వీల్స్ ఓన్లీ త్రీ మేజర్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఉన్నారండి అది ఒక్కటి కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట వీల్స్ ఇండియా గానీ స్టీల్ స్ట్రిప్స్ గానీ అలికాన్ గానీ వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు అనమాట కాబట్టి వీళ్ళకి ఆర్డర్ బుక్ ఇక్కడ నుంచి వాల్యూమ్స్ కూడా జంప్ అవుతాయి రా మెటీరియల్ కాస్ట్ లు తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి కమింగ్ క్వార్టర్స్ షుడ్ బి మచ్ బెటర్ అన్నట్టు అర్నింగ్స్ కాల్ అప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది Definitely, you can start buying at current levels and around 225-27 levels. Okay. Right. Let's go to the color line. Hello? 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 Prasad, I'm going to talk to you about Hyderabad. Yes, Prasad. Sir, uh, I want to share the opinion of Prasad. One is info says, hmm. I have some shares whether I should hold it or whether I should dispose of it. టెక్నికల్ ఎలా ఉంది ఇన్ఫోసిస్ Infosys definitely should hold and the first thing. Second thing is that last quarter results of it made a low of 1185 and in quarter results low. Though they have given lower guidance, it didn't go below 1340. So definitely it's a hold. So further to add jail and it should wait for a decent correction. So the range is still going to be 1510 inch to 1240 much low. So lower end of the range is still going to be should try to add Infosys. అండ్ మోల్టెక్ ప్యాకింగ్ కూడా లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి ఒక కరెక్షన్ మోడ్ లో ఉందండి సో లెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి టెన్ ట్వంటీ కరెక్ట్ అయింది స్టాక్ అండ్ ప్రీవియస్ స్టాక్ వాజ్ లెవెన్ టెన్ ఈ మంత్ హై కూడా లెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు బ్రేక్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై సో జనరలీ ఆల్ టైమ్ సజెషన్ కూడా కరెక్షన్స్ కూడా స్టీప్ గా ఉంటాయి కొంచెం సో ఇది కూడా హోల్డ్ అనే సజెస్ట్ చేస్తాను 
but uh, support point 890 degree on the which is almost uh, uh, multi month low and 950 is 200 day moving average in case more tech packaging agile between 950 and 870 low it should add more one year two year time frame okay okay maro color line on hello hello namaste my peru ram krishna arindi ram krishna from guntur ne మైక్రో క్యాప్ కంపెనీస్ వీటిలో ఏమవుతుందంటే ఒక్కసారిగా ఒక ప్రైస్ మూమెంట్ అనేది వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంపెనీ ఇన్ ఏ ఎగ్జైటింగ్ స్పేస్ అండి ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నుంచి ఫ్యూయల్ తయారు చేస్తున్నారు విచ్ ఈజ్ ఏ క్లీనర్ వెర్షన్ ఆఫ్ ఫర్నిస్ ఆయిల్ సో అందుకని మనం దాన్ని సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ బిగ్ థీమ్ అండి రాబోయే రోజుల్లో ఈ సర్క్యులర్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటాం మనం సో ఆ సర్క్యులర్ ఎకానమీ సంబంధించిన స్టాక్స్కి మంచి గిరాకీ వస్తుంది ఈ స్టాక్ తర్వాత ఎకో రెకో అనేది ఇటువంటి చాలా కంపెనీస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మన క్లైమ్లైట్లోకి బిర్లా సాఫ్ట్ కుటుంబరావు గారు తీసుకోవచ్చా లేదండి నాకైతే కనుక అంత అట్రాక్టివ్ గా అనపట్లేదండి దానికంటే దర్ ఆర్ మచ్ మోర్ బెటర్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ అనమాట బిర్లా కంటే కూడా ఈ కరెక్షన్ మోడ్ లో అనమాట పర్సిస్టెంట్ లుక్స్ మచ్ బెటర్ అండి ఓకే రైట్ మరో కలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో సార్ వసంత్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి అరగండి ఆ పేరు సందీప్ ఇది నర్సరావు పేట నుంచి అరగండి సందీప్ ఆ మీ ధైర్యానికి మెచ్చుకోవాలి ఎల్ఐసీని ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ముట్టుకునేందుకు వెనకాడుతున్నారు సాహసం చేయటం లేదు మీరు ఒక కాంట్రేరియన్ గా క్రాంతి గారిని అడుగుదాం క్రాంతి గారు ఏంటి ఎల్ఐసి ఈ టైంలో టూ టు త్రీ ఇయర్స్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఎఫ్ క్లోజ్ మళ్ళీ తిరిగి ఇండియాకి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఒక కంట్రీ వ్యూ కింద ఆయన కనుక లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ లో ఏదో ట్రేడింగ్ చేస్తామంటే కుదరదు ఒక లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ హొరైజన్ లో డెఫినెట్ గా ఎల్ఐసి ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు వస్తున్నారు సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ అన్ని కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ అనేది విట్నెస్ చేసింది ఎల్ఐసి ఏంటంటే మార్కెట్ క్యాప్ దృష్ట్యా ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో బయింగ్ అనేది రావాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్ కి ఎక్సైట్మెంట్ న్యూస్ ఏమి రాలేదు వస్తుంది అయితే సో అందువల్ల ఆయన ఒక కంట్రీ వ్యూ లాంగ్ టర్మ్ అయితే డెఫినెట్ గా తీసుకోవచ్చు ఎల్ఐసి ఓకే కంట్రీ వ్యూతో రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎలా ఉంది రవీంద్ర గారు రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇఫ్ ద సేమ్ స్టాక్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ లో ఉండుంటే కనుక టచ్ మీ నాట్ స్టాక్ అండి అది రీజన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ఫాలోయింగ్ స్మోర్ట్ సో ఫిబ్రవరి లో థౌసండ్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ కి రావటం చూసాం సో ఇలాంటి స్టాక్ ని వి నెవర్ టచ్ ద స్టాక్ అండ్ సైజబుల్ కూడా కాదండి ఓకే రైట్ సో ఇక మార్కెట్ ప్రారంభం అయింది ఇరవై ఏడు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంతే ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై పాయింట్ల లాభంతో మార్కెట్ ప్రారంభమైంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నూట తొంభై పాయింట్ లాభపడి బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నిన్న కూడా బ్రెడ్ చివరి వరకు కూడా పాజిటివ్గా కొనసాగింది కొంత చివరిలో తగ్గినా కూడా అండ్ టీవీఎస్ మోటార్స్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ పాజిటివ్గా ఉంది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ పెరిగింది అడ్వాన్సెస్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ డిక్లైన్స్ త్రీ నైంటీ ఎయిట్ ఇది గమనించాల్సిన అంశం బ్రిటానియా నెస్లే ఇండియా బజాజ్ ఫైనాన్స్ అలాగే పిఎన్బి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సట్లస్ జెల్ ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం ఈజ్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆర్తి డ్రగ్స్ ఇవాళ కూడా రిజల్ట్ రియాక్షన్ కొనసాగుతోంది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎస్బీఐ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గానే ప్రారంభమయ్యాయి బట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏమో సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ని క్రాస్ చేసేందుకు తంటాలు పడుతోంది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ థౌజండ్ దాటలేకపోతుంది చూద్దాం సమీప భవిష్యత్తులో ఆ పని చేస్తాయేమో రవీంద్ర గారు ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ సిక్స్ సిక్స్టీ క్యాప్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ తర్వాత ట్వంటీ పాయింట్స్ కి రావటం చూసాం అండి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఓపెన్ నుంచి కరెక్ట్ అవటం చూసాం సో ఎవ్రీ డే దిస్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ సో వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ టూ డేస్ హై టు క్రాస్ సో నా ఉద్దేశంలో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ దగ్గరే మళ్ళీ సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ద మార్కెట్స్ ఇన్ కేస్ టిప్స్ లోనే వీ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ ఆ టిప్స్ కూడా చాలా స్టీప్ గా ఉంటుంది ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ మీరు అన్నట్టు రిజల్ట్స్ యాక్ష
Chennai petrol almost 9 percent kind of opening the Sharda cop in the correction throughout its coming down. So we need to wait and of course, uh, the support points ready moving average then we should buy otherwise stay away from markets for some time. And time. Okay, result reactions low JK paper result market number pinch in the 4 percent up TVS motors 3 percent APL Apollo 3 wind engineering Mazagan dock KPIT Lakshmi organics CSV bank. Linde India, EV positive program hai. Negative JDS Life 8 percent down. Shop stop. Result reaction is down, uh, negative 5 percent down. SRF for result reaction negative on the 3 and a half percent again. Mahindra Logistics, Sharda Crop Chem, DCM Sriram, Godfrey Phillips, Bombay Burma, Uflex, Intellect Design. Even you go to negative open in stocks. Okay. Ka koni mail sudha. Punawala Fin Corp. Uh, okay, right. Ipudu hmm. mail majlo password adutundi. Open Iona mailbox a close. Anyway, Vasu from Canada, Tata Power Nighta, fifty percent profit loaner. Idi sell this NTPC Kona on Kunar. Udumra Kunkocha. TPC is one sixty one seventy recommended investment idea. Ga chapter jargon and the already highs they can trade open. As of now, I think I don't want him to shift from Tata Power to NTPC. Hold on to Tata Power. Okay, Tata Power ne hold chain man naar. Right. Nagendra Anand Purunanchi. I na ITC entry levels kaawala ta. I think in the fall tharwata, there is entry point currently and the it is almost coming to 20 day moving average. So, this would be the first entry point and probably uh, long term view taken kai should add more. So, 469 is the uh, 20 day moving average already stock 499 inch 30 rupees correct and second point would be 444. So, between 467 444 ITC one should accumulate fully for investment. Okay. Ramesh Vem Sethi. Gatanlo, D major and the Slonchon put option head JC two seventy three hold J Sarata, Ipudo, Idwell Rupal profit to Chinata, Sare Mali, Mita Aniguda, exit a Vipud Reliance at Jesco. Idi Asal Samasa. Definitely should add and contain in the Vimodaman Japan Jarindi twenty four sixty and a key support on Tundi. So he should add Reliance at this price immediately fifty percent he should buy. And the answer is that market steep corrections of the second, maybe 5 to 7 percent correct. Out the okay, second price point, I should buy. Hmm. Kalpana Dutar Mazagan Dock. This is the share of 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 the share Okay, recent rally is a high price than you pay, profit book just can fresh buying chay than organi, stock may hold chay than gadandi, but definitely even at current levels on Mata, order book execution over several years on the Antegani, the overnight jump type of Nanagad, wait for a significant correction, patience kawalanti. Then we can take otherwise higher levels, enter the Ganaka, your waiting period also will be much more. Results to Anna Ipan Darwata, Kasta cool down in Darwata, plus slow invest is there. You can make much better returns. Lakshmana Adutnar, Sriram Pistons, bonus HR, one is to one ratio, X bonus 24th July. Hold your HID. Piston companies are not going to hold your HID. In the country, hot ancillary companies are. And they are going to do well good on Mata, even from uh, current order books, Rani, overall the automobile ancillary is going to boom in Patigani, definitely hold it. Okay. Sirisha, Adutnar, SRF, KEA Industries, Varun Beverages, Vitlo, A the better bet long term cost. Mudu mudu different sectors nunchi, Miru, compare Chemantnar, Allah compare Jeton, Sarena Padhati Kadu. Relatively, Anikam Hill Manchwe, Kudumar Michai Sedan on the end of KEA, Varun Beverages, SRF. KEA top and first choice on water, second is Varun Beverages. Okay. SRF would done talent. Result would have been nothing. If the pain on that to get a piece on the chemicals, maybe much more correction of Chindarata by Jetum better. Vijay Bharti, ITC share moves on Salgos and Thisnata, whole age exit gocha. Krantigaru, me view and ITC Mida. 
వస్తుగారు ఒకటి ఐసన్ వస్తుగారు స్టాక్ బాగా ర్యాలీ అయింది నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్రోడ్స్ అబౌ కెళ్ళింది సో అంటే వాల్యూషన్స్ అంతా చీప్ వాల్యూషన్స్ ఏం కాదు వసంత్ గారు ఐటీసీ ఇన్ఫాక్ట్ ఎలాంటి వాల్యూషన్స్ కనుక చూస్తే త్రీ ల్యాక్స్ క్రోడ్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉంది సో వాల్యూషన్ రేంజ్ చూస్తే కనుక ఎల్ఎన్టి ఈజ్ మచ్ చీపర్ దాన్ ఐటీసీ సో ప్రస్తుత మార్కెట్ క్యాప్ వాళ్ళు ఎంటర్ అయి ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా మంచి ప్రాఫిట్ చేసి ఉంటారు ఈ పై ఈ హై హై ప్రైస్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నామని చెప్తాను ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ హోటల్ డిమేజర్ కూడా ఒక మంచి పని ఐటీసీ సంబంధించి ఎందుకంటే అందులో చాలా క్యాపెక్స్ అవసరం అవుతుంది ఓవరాల్ ఆర్ఓసీని డ్రాగ్ చేస్తుంది ఐటీ హోటల్ బిజినెస్ అనేది సో డెఫినెట్లీ పోస్ట్ డిమర్జర్ మళ్ళీ మీరు మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు అప్పటివరకు మేబీ ఐటీసీలో కొంత సైడ్ వేస్ మూమెంట్ అమే ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి రైట్ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్స్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళు కలుద్దాం